أحس بالراحة لما أكون في البر دائما أدور على تحدي جديد الشعور لما تدخل منطقة ما أنت عارف وش اللي فيها وأنت واصلها لأول مرة له رهبة دور السيارات في غاية الأهمية بعد رحلة الربع الخالي صار عندي تشوق للمغامرة عبور أكبر صحراء بالمملكة العربية السعودية صحراء الربع الخالي فريق لاند أند أوفر لاند اللي شارك في هالرحلة فين ممكن يكون في صحراء كبيرة نائية غير مأهولة فيها مخاطرة ومغامرة حددنا هدفنا قطع النفوذ الكبير تخطيط تدريب تجهيز بدونهم تفشل الرحلة وأعضاء الفريق فيصل ومحمد الرئيس على الشاص المعدل على الجيف الروبيكون المصور شمشات وفيصل الحريري وعلى شاص الدعم محمد القحطاني وفهد التركي أما أنا ومحمد التويجري فعل تويوتا فورتشنر المعدل وبدأت الرحلة الحماسية وجهتنا النفوذ الكبير غادرنا مدينة الرياض صباح يوم الخميس ووجهتنا حايل ومع وصولنا إلى مدينة حايل بدأت طبيعة الأرض تتغير وظهرت الجبال الصخرية وتوقف الموكب لتنسيم الكفرات استعدادا لدخول الصحراء في منطقة العويد داخلين حنا الآن في البر عشان نوصل إلى منطقة التخييم حقتنا يمكن باقي حول نص ساعة على وقت الغروب ودائما الواحد وده إنه يوصل إلى مكان المبيت على ضوء الشمس قبل لا يصير ظلام يكون مرتاح أكثر ويختار مكانه بعناية أفضل حنشوف متى نوصل لكن سرعان ما تغيرت طبيعة الأرض الرملية وأصبحت حجرية تحتاج إلى وقت لعبورها ومع تدني الرؤية في الليل أصبح الاعتماد على الجارمن لمعرفة تضاريس المنطقة واختيار طريق السير الأفضل وصلنا إلى مكان كشتتنا ومين كان يتخيل أنه بيكون ورانا قوس صخري منقوش بعوامل الطبيعة بهذه الطريقة الربانية الجميلة الرائعة حنا في غرابيل العويد 200 كيلو غرب حايل في منطقة مميزة جدا طبعا الطريق هذا كان معروف يستخدمون القوافل كان درب التجارة لكل الناس اللي كانوا يتحركون من بلاد الشام إلى الجزيرة العربية والرهيب اليوم من المجهز العشاء تواجري محمد تويجري مسوي لنا مفاجأة غذائية حنروح نشوف وش قاعد يسوي الرجال 
عشان ناكل من اكله اللذيذ. اول شيء لازم تسوي ايش؟ على طول تسوي قهوه عشان تقند راسك عشان تعرف تصحصح بس. اليوم عشان اكله معروفه حق الكشتات هي مدفون. طبعا اليوم جهزناها لانه كنا حاسبين حساب الموضوع متاخر فجهزتها بالبيت اللي هو مدفون دجاج. عشان ما نطول. فيصل متوتر من موضوع الطعام يعني بس هو بس هو جالس يطبخ بس اليوم راح تاكل اكل زين شوي ان شاء الله ونفتح مصحون تناولنا وجبة العشاء وفتحنا خيامنا استعدادا للنوم تحت النجوم صبحكم الله بالخير والله ليلة خيرية أمس نايمين ومكشتين هنا الجوس ورانا أجواء رهيبة الجو حلو الليل كانت الحرارة يمكن ثمان درجات كنت بموت من البرد قاعدة تكتك أرجف آخر الوقت صحيت جبت الطاقية الصوف والله يكرمكم الشرابات الصوف عشان نقدر نعدي الليلة لكن يوم صحيت في الصباح وفتحت باب الخيمة وشفت المناظر الجميلة لقيت نفسي في وسط الوادي صخور على اليمين وصخور على اليسار كان منظر يبرر كل التعب والعنى للوصول لهذه النقطة قاعدين نسوي الخبز فرش على الصاج عشان الفطور ما في ألذ من الخبز الطازج مع وجبة الإفطار بالذات في الأجواء الشتوية الباردة والكل حيستمتع فيه إن شاء الله وأنا مسوي للشباب أومليت و... وهدوك يعني فطور عربي كذا سريع نخلص ونحرك المكان الثاني وبعد وجبة الإفطار كان من الضروري استكشاف المنطقة وأخذ الصور التذكارية مع التشكيلات الصخرية الجميلة وانطلقت المجموعة باتجاه الشرق لزيارة منطقة النايلات ومنازل حاتم الطائي بدينا الآن محاولة الخروج من الشعيب اللي حنا فيه أمس تعبنا كثير في الطريق بحكم الطبيعة الصخرية الأرض فقاعدين نمشي وراء جرة أهل المنطقة على امل ان نطلع بسرعه الى واحده من الهجر القريبه ونمسك الاسفلت من بعدها وصلنا إلى نقطة الكشتة في اليوم الثاني في وسط النايلات وما كان مخطط لها بدقة لكن أبو طلال قرر يستكشف وصار والله وصلنا لمكان مرة حلو المنطقة هذه عبارة عن رملة وهو بين الجبال فيها تطعيس فيها كشتات يعني مكان مرة جميل غروب الشمس ورانا حطينا كشتتنا وخيامنا وأحلى ليلة وأحلى سمر 
قبل عبور النفوذ الكبير اللي حيبدا بكره فاليوم لازم نريح على المضبوط استعدادا للمغامره ولكن غيوم الشمال كان لها راي ثاني نزل علينا المطر وحنا كنا خايفين من النشرة الجوية انه يمكن يكون في امطار فجبنا الطربال عشان نغطي في الخيم لان خيمنا مع انها ممتازة الا انها مصنوعة من القماش وفي وقت المطر ما حتحمينا فغطيناها والحمد لله امورنا باذن الله باذن الله سهلت الحمد لله انه الامطار توقفت غطينا خيامنا وخبينا اكلنا لين راح المطر والحمد لله الغيوم انقشعت وطلع القمر وابو طلال صار جاهز عشان يقدم لنا وجبه العشاء اللي حتكون مشاوي على الطريقه الشرقيه وكعادته ابداع في ابداع صباح الخير جميعا طيب الحمد لله اليوم صاحيين الساعة ستة الصباح هذا يعني من اكتمال النشاط نايمين بدري صاحيين بدري الهواء جميل جدا نقي الهدوء الأعصاب مرتخية طيب وش يبغى له الصباح؟ قهوة تركي لازم في الصبح طقس نظيف اكسجين رائع نشاط هلا شوي شوي ببلش النشاط مع القهوه شوف الشباب شو محضرين انواع قهوه وانا عندي هون امريكان كوفي القهوه صارت جاهزه والمزاج صار رايق اليوم عندنا قطعه النفوذ الكبير تقريبا 250 كيلو من حايل الى سكاكا عبر الرمال وعبر الطعوس بنقطعها اليوم اكثر يوم حماسي في رحلتنا آه يمكن التضاريس ما حتكون صخرية مثل اليومين الماضيين لكن أكيد النفوذ له طعم خاص ونكهة خاصة وكلنا متحمسين لها وتوزيع المهام ضمن المجموعة كان مقسم بطريقة دقيقة بحيث كل شخص مسؤول عن نشاط محدد لكن في اثنين من الشباب كانوا قاعدين يواجهوا صعوبات أكثر من الباقين وبعد ضب الخيام اتجه فريق لاندن اوفرلاند الى الخطة اللي كانت اخر نقطة سفلتية من خلالها المفروض اننا ندخل في وسط الصحراء وصلنا الى قرية الخطة عبينا بنزين والان قدامنا النفوذ الكبير مباشرة وادركنا رهبة الموقف لما لاحظنا نهاية الحياة الحضرية وبداية الصحراء والمجهول
ومع استمرار المشي بين الكثبان الرملية بين أثر وعورة التضاريس على المركبات الله يسلمك دبة الماية بس هذه اللي سرناها سو انشقت نفضيها في الخزان حقنا أمور بسيطة وصلنا إلى موقع تخييمنا في الليلة الثالثة من رحلتنا وتغيرت الطبيعة من منطقة جبلية صخرية وأصبحنا الآن في وسط النفوذ الكبير حنا قبل نكذب تقريبا عشرة كيلو هذا بيكون مكان تخييمنا وروقان وبكرة نكمل رحلة اختراق النفوذ وصلنا مكان كشتتنا لليلة وقلنا خلنا نشيك على السيارات وحصلنا مشكلة في سيارة فيصل ايش صار عندك يا فيصل؟ الاجست السوي بار حق اليمين انكسر طعنا عاد السوي بار حق الروبيكون اللي يتحرك مع مع الصخر انكسر على فيصل آه بس ما هي مشكله كبيره يعني ان شاء الله بتعدي على خير وبنوصل لمكاننا بكره ابو حميد امم وش قاعد تسوي يا ابو حميد؟ مضغوط لحم يا سلام يا سلام طيب علمنا شوي عن هذه الطبخة طبعا ما استخدم الزيت استخدم الدهن الطبيعي أول شيء نكشن البصل والثوم ونحط البهارات بعدين نكشن معاها اللحم شاي بوينت How's Mr. Maher? Mmm. Khatir. 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 Well done, Abu Hamid. Leila, Jamila. صباح الخير يا الربع يا رجال سولفتكم امس قالت معكم اصبر يا اخي ما دريتوا عن الضب اللي بمر ياكلني امس نايم واسمع صوت تمشي تحت راسي فورا يروح بعدين يجي صوت قلت هذا ضب وحنا نايمين فوق الجحر حقه ويبغى يطلع والحين بيشقشق الخيمه وبيلاقي راسه ويعظني عاد وكيف اشيله وما معي في الاخير وش طلع؟ الوساده حقتي لامسه بطرف الخيمه فمع الهواء في عندنا مشكله حاصله في الثلاجه القاعده اللي تثبتها هنا انفكت مع المناقيز فيبغى لنا طريقه ثانيه بس للتثبيت عشان ما تكسر القزاز لو رجعت على ورا بنشوف كيف اللي قاعدين نسوي قاعد نستخدم الستراتشتس هذه من شركه فرونت رانرز فيها زي البونجي كورد مع الراتشت قاعد نثبتها على قواعد المركب الخلفي لأن حيعطينا قوة في التثبيت، لا والله هذا قوي، نعديها كذا ونعديها على قاعدة الثلاجة ونثبتهم على بعض وبهذه الطريقة نسحب الثلاجة على فوق آه. وبهذه الطريقة صارت الثلاجة بإذن الله ثابتة صحيح أنها ما تتحرك برا إلا عند الضرورة لكن سهل جداً 
فك او رخي هذول الاستراتشز عشان نطلع الثلاجه برا هذا البر نتوقع دائما يكون فيه مفاجات وخرابات و... واشياء تتكسر لكن نحاول نتعامل معها بافضل طريقه والله يا جماعه احلى شعور في الدنيا لما المجموعه تخلص بدري الحاجات تنضب كلها تنحط في السيارات آه الانطلاق اليوم بيكون ان شاء الله الساعه 8 الصباح بدل لا يكون الظهريه و11 و برضو مسارنا اليوم كله بيكون رمله فشعور مره حلو وبيني وبينكم ماني ماني مصدق اطلع على الطوس ومثل ما تمنى ابو طلال يومه كان مليء بالتطعيس على الكثبان الرمليه وفي لحظة خطيرة كاد الشاص انه ينقلب وانفسخت كفراته. نمشي على اثر السيارات والله يهديهم جايبين لنا مع السيف هذا المفروض يجون من هنا طريق اسهل احنا معنا وزن شايف الحين الجنطة طلع الكفر شوف طلع الكفر في سيف محمد القحطاني غرز بسحب الحين بستعمل حبل سنتتك من شركة اير بي الرماية والسحب هذا وظيفته النطل فبحالة النقرة هذه بس اسحبها كذا رجوع وبسيطة وبإخراج الشاص من الغراز ونفخ الكفرات إلى المستوى الصحيح لضغط الهواء أكملت قافلتنا المسير شمالا بكل عزم وحماس كان لنا مرور على الهجر المتنافرة في صحراء الشمال مثل نقذة والجبيلي في وسط النفوذ الكبير بعد ما عدينا نقذة ومتجهين إلى جبيلي وعثفاء شمالا المناظر أجمل وأروع من أن تصفها الكلمات نتمنى أن الصور اللي قاعدين نوريكم إياها في هذا الفيديو تنقلكم وتحسون معانا بروعة هذه المغامرة وجمال هذه الرحلة في النفوذ الكبير لأنها فعلا فعلا من أمتع التجارب اللي سويتها في حياتي وعلى قولة المثل لكل جواد كبوة 
وحتى أبو طلال ما عنده حصانة من التغريز صار في تغريزه الان عند فيصل على سيف فاحنا بنسحبه على قدام الحبل شوي قصير فبنربط حبلين سحب على بعض وسهلا ان شاء الله ما فيها مشكله وتوالت المشاكل تباعا بارتفاع حرارة الجير على سيارة التويوتا فورتشنر اقتراح نوقف نص ساعة بعد نص ساعة عندك سيف لقيت لسه النور حامي كشت لقينا النور راح نمشي بدون دبل لسه ما ولع النور وصلنا عذر ولع النور مرة أخرى معناه خلاص حنوقف إلى بكرة نعطي فرصة يبقى البوليس إيش رأيك؟ ما عندي مشكلة اللي تشوفونه إحنا جاهزين إحنا الحين قبل عثفة ب 16 كيلو ورجعت مشكلة الحرارة في الجير هذه وقفتنا الثانية مع اني فات الدبل شفت تحت السيارة ما في تهريب يمكن زيت قاعد يسرب حق الجير ما في شيء واضح صراحة ف رايح السيارة مرة أخرى ونشوف إذا بنكمل وبعد وقفة المحارب اللي خذيناها برد الجير ومع فك الدبل ما رجعت مشكلة الحرارة وأخيرا أصبحنا على الرجمية اللي بتوصلنا إلى عفة وموتري صامت إلى الآن هذا تكون قطعة النفوذ الكبير حقتنا انتهت في رحلة مليئة بالمغامرة والتشويق والمفاجآت ومع وصولنا إلى عذفة كان لنا توقف في محطة البنزين للتزود ببعض المواد الأساسية ونفخ الكفرات وقابلنا أبو عبد الله اللي كان سعيد جدا بالظهور معنا على الكاميرا وعلمنا عن المنطقة وطبيعتها وأصر كثير أنه يعزمنا على العشاء لكن حنا اعتذرنا لأن ورانا سير إلى منطقة الجوف وفي اليوم الأخير لرحلتنا مرينا خلال الأراضي الزراعية الخصبة في منطقة الجوف ومنها واصلنا السير إلى دومة الجندل المدينة الأثرية العريقة شاهدنا فيها المظاهر الحضرية الحديثة لكن ما زالت المدينة تعانق التاريخ عبد الله محييكم منطقة الجوف دومة الجندل وتشرف بجيتكم والساعة المباركة ناخذ بكم جولة في القلعة وإذا بغيت وكان في استقبالنا عند قلعة مارد الأخ مؤيد الشمري 
أحد أبناء منطقة الجوف اللي كان مضيفنا ودليلنا في هذه الرحلة السياحية يعتبر قلعة مارد من أقدم الحصون في شمال الجزيرة العربية وفي المملكة العربية السعودية يعود ذكرها قبل الميلاد طبعا ذكرها نصا تاريخيا جايبينها بالنص ولكن يعود ذكرها قبل 5000 سنة على دور دومان بن إسماعيل عليه السلام هو من بنى أهل المدينة سميت على اسمه والجندل اللي هو الحجر هذا سمي الدومة الجندل اسم تركيبي على اسم دومان بن إسماعيل اللي بنى المدينة والجندل اللي هو الحجر اللي موجود منتشر في المدينة يعود ذكر ذكرها قبل الميلاد ب 240 سنة على عهد الملكة زنوبية ملكة تدمر جت غازية إلى إلى تيمة ودومة الجندل وأثناء غزوها لم تستطيع اقتحام القلعة وقالت كلمة مشهورة تمرد مارد وأعز الأبدر وبعد ضيافة القهوة والشاهي أخذنا الأخ مؤيد ورانا أرجاء القلعة من آبار مائية سرية وممرات ضيقة للحماية والسراديب الخفية القلعة كانت للحاكم فولا صار الحرب يجون جواها المدينة كلها محاطة بصور آه الآن دومة إيه الآن دومة الجندل كلها من هنا سبعة كيلو تقريبا فيها صور صور ارتفاعها أيه. أكثر من أربعة أمتار والله أول السواح يوم يجون الحين منين ندخل القلعة شايف شلون جاي البوابة جاية كأنها مخفية يعني يوم تمر من هنا ما تشوف واختتمنا زيارتنا للموقع بمشاهدة مسجد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما تكتمل الزيارة لدومة الجندل بدون الجلوس على ضفاف البحيرة الكبيرة اللي أصبحت وجهة لسكان المنطقة للاسترخاء وممارسة الرياضة وركوب الزوارق في البحيرة وكان لنا مرور على أحد معاصر الزيتون حيث أن زيت الزيتون أصبح من أهم السلع اللي تنتجها منطقة الجوف وتصدرها أيضا بهذا تكون رحلتنا انتهت لكن حصل فيها شيء غريب خططنا لها انها تكون تحدي لقطع النفوذ الكبير لكنها صارت اكثر من مجرد تحدي في البر شهدنا على تضاريس عجيبة وشفنا تاريخ عريق زاد الترابط بيننا كفريق والتقينا بناس يمثلون النخوة والكرم والشهامة كم أنت جميلة يا السعودية